திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு சங்கங்களில் காலி உதவியாளர் பணிக்கான வேகன்சி இருக்குது ஸோ அதை அறிவிச்சிருக்காங்க அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது லாஸ்ட் டேட் என்ன என்ன வயசு இருக்கும் என்ன எலிஜிபிள் இருக்க குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் கீழ்கணும் வகையான கூட்டுறவு சங்கங்களில் காலியாக உள்ள உதவியாளர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவதற்காக இந்திய குடியுரிமையுடைய கீழ்காணும் தகுதி பெற்ற ஆண் பெண் விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் நான் இந்த வெப்சைட்டுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஆர்பி திருப்பூர் டாட் நெட் என்ற இணையதளம் வழியாக ஆன்லைன் மூலம் அப்ளை செய்ய வேணும் ஸோ இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் இதுக்கான அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதை தாண்டி ஒரு நிமிஷம் லேட் ஆனாலும் பண்ணால் கூட அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த டேட்டையும் டயத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்ன போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்குறீங்க தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் இது வந்து உதவியாளர் பதவிக்கானது தான் எழுத்தர் ஸோ இதோட வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க இதை சம்பளம் குறைந்தபட்ச சம்பளம் நாலாயிரத்தி நாற்பது ரூபாயிலிருந்து ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அதிகபட்ச சம்பளம் பதினாறாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஐம்பத்தி நாலாயிரம் வரையும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கம் பதவி வந்து உதவியாளர் இதோட வேகன்சி ரெண்டு சேலரி வந்து பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறுவா நெக்ஸ்ட் கூட்டுறவு நகர வங்கி போஸ்டிங் உதவியாளர் கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சி வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு வேகன்சி இதோட சேலரி பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரூவாலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் சேலரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பணியாளர்கள் கூட்டுறவு சிக்கன கடன் சங்கம் உதவியாளர் பதவி இதோட வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு குறைந்தபட்ச சம்பளம் நாலாயிரூவாலேருந்து ஆறாயிரம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அதிகபட்ச சம்பளம் பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் இதோட போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உதவியாளர் இதோட வேகன்சி மூணு வேகன்சி குறைந்தபட்ச சம்பளம் மூவாயிரத்தி எழுநூறுவாலேருந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி எண்ணூறுவா வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அதிகபட்ச சம்பளம் நாலாயிரத்தி முந்நூறுவாலேருந்து ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரூவா வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி ஸோ இதோட போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மேற்பார்வையாளர் இதோட வேகன்சி நாலு குறைந்தபட்ச சம்பளம் ஆறாயிரம் ரூபாலேருந்து பதினாறாயிரம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அதிகபட்ச சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபாலேருந்து நாற்பத்தி மூணாயிரம் வரை ஸோ டோட்டல் வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு வேகன்சி இருக்குது ஸோ கேட்டகரியில் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அப்படின்றது தான் கட்டியிருக்காங்க பொது பிரிவில் வந்து இருபத்தி ஒம்பது வேகன்சி இருக்குது பிற்படுத்தப்பட்டோர் வந்து இருபத்தி ஆறு வேகன்சி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சீர்மரபினருக்கான வேகன்சி இருபது பிற்படுத்தப்பட்டவர்களே முஸ்லீம் அவங்களுக்கான வேகன்சி வந்து மூணு வேகன்சி இருக்குது ஆதி திராவிடருக்கு பதினஞ்சு வேகன்சி ஆதி திராவிடர் அருந்ததியருக்கு மூணு வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க பழங்குடியினருக்கு ஒரு வேகன்சி டோட்டலாக தொண்ணூற்றி ஏழு வேகன்சி இதோட முக்கிய டேட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய நாள் இதை வந்து ஆன்லைனில் தான் அந்த இதை அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைக்குள்ளே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிடுங்க அந்த டைம் வந்து ஈவினிங் அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சுக்குள்ளே ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் இது பண்ணிடுங்க இதோட ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுத்து தேர்வு நடைபெறும் நாள் வந்து பதினாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைக்கு நடைபெறும் ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க விண்ணப்பத்தாரர் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு அவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி ஆகிருந்துருக்கணும் ஸோ அதாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அன்னைக்கு பிறந்திருக்கணும் இல்லாது அதற்கு முன்னரே பிறந்திருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பிறந்தவங்க இதை அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான ஏஜ் லிமிட்டு மினிமம் ஏஜ் லிமிட் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் என்ன வயசு வரையும் இதை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஒவ்வொரு ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஆதி திராவிடர் அருந்ததியர் பழங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் சீர்மரபினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் முஸ்லீம் மற்றும் இவ்வகுப்புகளை சார்ந்த முன்னாள் இராணுவத்தினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வயது வரம்பு கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் கிடையாது நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இதர பிரிவினர் இதர வகுப்பினர் ஓசி ஸோ இவங்களுக்கு முப்பது வயசு அந்த வயசுக்குள்ளே தான் மேக்ஸிமம் இ
அது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கான விண்ணப்ப கட்டணம் என்னன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் விண்ணப்ப பதிவு மற்றும் எழுத்து தேர்வுக்கான கட்டணம் இரநூத்தொம்பது ரூபாய் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் அனைத்து பிரிவும் சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைத்து பிரிவும் சார்ந்த ஆதரவற்ற உதவிகள் ஆகியோருக்கு நீங்கள் கட்டணம் தேவையில்ல ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு விலக்களிக்கப்படுகிறது இதுக்கெல்லாம் விலக்களிக்கப்படணும்னா இதுக்கான சான்றிதழ் அதாவது நீங்கள் வந்து மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தால் இல்லை விடவாக இருந்தால் ஸோ அதுக்கான சான்றிதழ் வந்து நீங்கள் அதில் கொடுக்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த உமன்ட்டு கட்ட தேவையில்லை ப்ளஸ் அவங்கள்ட்ட மருத்துவ சான்றிதழும் இருக்கணும் சமூக நலத்துறை அலுவலிடமிருந்தும் அந்த சான்றிதழை வாங்கி அந்த நீங்கள் மெயிலில் உங்களுக்கு அந்த விண்ணப்பத்தில் சேர்த்து இணைச்சி விடணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அளவு அமௌண்ட் கட்ட தேவையில்ல உங்களுக்கு ஸோ இந்த அமௌண்ட் எப்படி கட்டுறது அப்படின்ற டீட்டெயிலை வந்து இதில் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எஸ்பிஐ பேங்க் மூலிமா தான் கட்ட முடியும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவங்க ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு மாலை அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மணி வரையும் தான் இதை அப்ளை பண்ணலாம் விண்ணப்பிக்கும் முறை ஸோ விண்ண எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் ஸோ அதான் சொல்ல போகிறேன் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ள காலி பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்ப படிவம் இந்த வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஆர்பி திருப்பூர் டாட் நெட் என்ற இணையதளத்தின் மூலமாக தான் நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட முடியும் விண்ணப்பதாரர்கள் இணையதளம் மூலம் தங்கள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கும் கீழ்கண்டவற்றை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ உங்கள் கீழே ஒரு டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க விண்ணப்ப படிவங்கள் இணையதளம் மூலமாக முழுமையாக பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்ட வேண்டும் ஸோ அந்த விண்ணப்ப படிவத்தில் நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஏதாவது ஒரு காலம் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட உங்களுக்கு அது கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அந்த விண்ணப்பத்தோட கீழே அவங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பத்தாரின் புகைப்படம் ஐம்பது கேபி ஸோ அவங்க அந்த அளவு கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதை பார்த்துக்கோங்க கையெழுத்து வந்து ஐம்பது கேபி விண்ணப்பத்தாரின் சாதி சான்றிதழ் அது வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலாக கேட்டிருக்காங்க இரநூறு கேபியில் கூட்டுறவு பட்ட பயிற்சி சான்றிதழ் ஸோ அதுவும் பிடிஎஃப் ஃபைல் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டீட்டெயிலாம் படிச்சுக்கோங்க அவங்க என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்றதை அந்த இதோட ஜாயின் பண்ணி அனுப்பிச்சுருங்க இது எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் அப்லோட் பண்ணணும் விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்யும்போது விண்ணப்பதாரர் தவறான தகவலை அளித்தால் அவ்விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் மேலும் விண்ணப்பதாரர்கள் அளித்த தகவல்கள் தவறானவை என்று லேட்டாக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த விண்ணப்பதாரர்களோட தேர்வு நிராகரிக்கப்படும் மாவட்ட ஆள்சிறப்பு நிலையத்தில் இனி வருங்காலங்களில் நடத்தப்படும் தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியற்றவராக அறிவிக்கப்படுவார் ஸோ ஃபேக் டீட்டெயில் யாரும் கொடுத்துறாதீங்க எல்லாமே ஒரிஜினலாக கொடுங்க உண்மையாக கொடுங்க ஸோ அது வந்து சூப்பர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க அப்புறம் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம்லையும் தேர்வுலையும் நீங்கள் கலந்துக்க முடியாத மாதிரி ஆயிரும் மேற்கொண்ட பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களின் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு முறையாக விண்ணப்பங்களை சப்மிட் பண்ணவங்களுக்கு மட்டுமே எழுத்து தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுறாங்க எழுத்து தேர்வில் கலந்து கொள்வதற்கு அழைக்கப்பட்ட உள்ள நபர்களின் பட்டியல் மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை அங்கே தான் இது பண்ணுவாங்க இந்த எழுத்து தேர்வு மாவட்டத்தின் குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் தான் நடைபெறும் எழுத்து தேர்வு எந்த இடத்துல நடைபெறும் என்பது எழுத்து தேர்வுக்கு அந்த ஹால் டிக்கெட் கொடுக்குறாங்களா அந்த ஹால் டிக்கெட் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எழுத்து தேர்வு நடைபெறுவது தொடர்பான விவரங்கள் மின்னஞ்சல் ஸோ நீங்கள் ஒரு மேல் அடி கொடுத்துருப்பீங்க அந்த மேல் அடிகளுக்கு உங்களுக்கு அந்த அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க அந்த எழுத்து தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட்டை வந்து மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலைய இணையதளத்திலிருந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஹால் டிக்கெட் இல்லாமல் வரவங்க விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து தேர்வில் கலந்து கொள்ள மாட்டாங்க ஸோ அது எல்லா எக்ஸாமுக்கு கம்பெனான விஷயம்னா ஹால் டிக்கெட்டை கம்பல்சரி எடுத்துகிட்டு போயிருங்க நேர்முக தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலி பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை போல இரண்டு மடங்கு விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் எழுத்து தேர்வில் வெற்றி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையத்தால் நடத்தப்படும் நேர்முக தேர்வில் விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலும் நடைமுறையில் உள்ள அரசாணைகளின் படி இடஒதுக்கீடு மற்றும் இன சுழற்சி அடிப்படையிலும் நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் நேர்முக தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலி பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையை போல இரண்டு மடங்கு விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள் எழுத்து தேர்வில் வெற்றி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையத்தால் நடத்தப்படும் நேர்முக தேர்வில் தங்கள் சொந்த செலவில் கட்டாயம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலும் நடைமுறையில் உள்ள அரசாணைகளின் படியும் இடஒதுக்கீடு இன சுழற்சி அடிப்படையிலும் நேர்முக தேர்விற்கு அழைக்கப்படுவார்கள் நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்ள அழைக்கப்பட்டுள்ள நபர்கள் பெயர் பட்டியல் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர்பு நிலையத்தில் இணையதளத்து வழியாக வெளியிடுவாங்க ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த விண்ணப்பிக்கும் முறை கொடுத்து இல்லை வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் உங